So we covered uh, how we can create threads. So the first way in which we can create, create thread is by extending thread class. You can simply create an object for this particular normal class when it extends a thread class. Then if you call the start method, it will uh, activate the thread by calling the run method. This is where the actual execution of the thread will take place. So in this particular method, run method, the actual execution takes place. This is one of the way to create a thread. So the next way to create a thread is by implementing runnable interface. But there is no constructor to support that. So that's why we are creating a thread uh, by, by using thread inbuilt class. Then we will pass this particular object as a parameter. Then MT2 becomes a thread. Now, if you call the start method, it will activate the thread. Then it goes to the run method and it executes this particular statement. So let us see some more programs with respect to thread class. So let us see how constructors will be called with respect to thread class. So here also I'm creating a thread by implementing runnable interface. So MT3 implements runnable. So ili MT3 innu thread da convert agirala. Yavag MT3 thread da convert agadu anadha nodada. So I will go to the name main method main method I am creating an object for the MT3 class as you can see I am creating an object OB and the one object na create Marco Taidini for this particular MT3 class next to this is not thread now because it is implemented runnable interface other I have constructor illa OB runnable interface to object I get a constructor illa. that's why in Martini I will create an object for a thread class a thread on inbuilt class on the object na create Martini I will pass two parameters as you can as we saw in the uh, notes there are, we can pass two parameters first one is the object of runnable interface second one is some string so now I am passing ob which is the object that is mt3 object which has implemented runnable interface so this is runnable interface to object it because mt3 implements runnable and other mt3 no on the interface the runnable interface here. So, other the object na pass martha in the other runnable interface to object na pass martha in the other. So, on the string na pass martha in then t dot start na call martha in avaga it will call the run method. Then, what I am doing, I am obtaining the name of this particular thread. E thread then create martha in a other the name no obtain martha in. So, either name no create martha. So, this this is the name of this particular t thread. So, yes, only my thread and the one store agarate. So you got thread name is print madaga thread name is my thread and the print. So it will print thread name is my thread and the print. So illi, there are two threads actually. Idu MT3 another one thread do jetege main another one thread run aktaide. So e same program orge, there are two threads which are running. Yavaglunu, the priority of main thread is higher than compared to the child threads. So that's why e particular statements go first execute agate. So thread name is my thread and the execute agate. Next to e thread the information complete thread do, e t thread any there other the information na print martin. Enella print madate thread do the name na print madate thread do priority print madate thread do yao group ke belong agate and no print madate. So next to E execution cell complete admele, ili t dot start call agirutala, so ili run method ali thread executing another print agate. So let us run and understand how the output will be. So I will, I am running this particular program. As you can see, first to nandu main thread do, first to thread name is my thread another print agate. As you can see, thread name is my thread. So meantime ali nange, either the execution shuru agate, ega context switching agate. Main thread execute acta ito context which agi child thread execute aga shuru ito thread executing another print ito. It not either first call agi to t dot start anta, but idu print ito because idu context which ago ga kinta muncha il execution complete mad butterate. So that's why e statement execute ago girate. So next to e nan different times run martha then run martha then again and output jumbled up acta rate because yao thread do CPU na takolate a thread execution madate. That's why we cannot expect the same output whenever you are performing multi-threading. Multi-threading maadu bekadre, yavaglu same output barutte anta expect maadakke agadila. 
ಓಕೆನಪ್ಪ ಸೊ ಥ್ರೆಡ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಆಸ್ ಯು ಕೆನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ದ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಥ್ರೆಡ್ ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನೇನು ನೇಮ್ ಏನು ಥ್ರೆಡ್ ದು ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಏನು ಫೈ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬಂದು ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೊ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಮೈನ್ ಅನ್ನೋ ಥ್ರೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಮೈನ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಸೊ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಬಟ್ ಮೈನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಒಂದು ಒಂದು ಎಂ ಟಿ ತ್ರೀ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೈನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ತ್ರೀ ಸಪ್ರೇಟ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ತ್ರೀ ಸಪ್ರೇಟ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ತ್ರೀ ಸಪ್ರೇಟ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತ್ರೀ ಸಪರೇಟ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ತ್ರೀ ಸಪರೇಟ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಸೊ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಯೂಬ್ ಗಳನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಈ ಮೂರು ಥ್ರೆಡ್ ಗಳು ಸೈಮುಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ what do you mean by simultaneous execution they will fight for the cpu cpu goskara fight maadta execute aagta irutte so athara cpu goskara fight maadkonde execute aagodrinda nang baro output jumbled up mix up agirutte so muru thread do output mixed up fashion al barutte sequential aag barala sequential aag andre eno first random thread do output amel square thread output ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮೂರು ಥ್ರೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಸೊ ಮೂರು ಥ್ರೆಡ್ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೇಮ್ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದನ್ನ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಯು ಕೆನ್ ಸಿ ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಈಗ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಈ ನಾ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಜಾವ ಡಾಟ್ ಯು ಟಿಲ್ ಡಾಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಕೆ
So this for loop runs from one to five. First to one into one, two into two, three into three, four into four, five into five. And our exception is that it's under suitable like handle. Mada ke e code na try catch block or work on the So here I created one more thread called as square thread. So in a similar manner, I will create one more thread. I am creating one more thread called as cube thread. In on thread na create mada kotha idhi cube thread and as you can see, I am creating one more thread called as cube thread. So, this is a normal class. So, if you have an extent thread, this is a thread class. So, inside the run method, because you have a thread to execution, run method. That means, run method will CPU only execute. You have a thread. So, you can print a cube of a number. 1 to 5. So, 1 into 1 into 1, 2 into 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2, 2 into 5 into 5 into 5. And our exception rise as a suitable handle. Try catch block. Okay, so, so I have created three threads. So one the random thread, one the square thread, one the cube thread. Now I will go to the main method. Main class. Main method is the class. That class name is called as MT4. So I will create main method. First I will create an object for the random thread. So, if I create a thread, it will extend the thread. So, direct object will create a thread. Thread inbuilt class use will be used. Thread inbuilt class use will be used. Implements runnable will be used. Thread will be used. Direct extend the thread will be used. You can directly create an object. So, random thread will be used. That object 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 will be used. So, when you call this particular start method, so it will go to this run method. E run method will go to e random numbers to generate madate, 1 to 5 random numbers. So there it is square thread go on the object na create madate, a thread na start madate, as soon as you start at the thread, it will go to the corresponding run method. Corresponding run method will go to the square of the number na print madate. So there it is cube thread go on the object na create madate, start method, thread na start madate. So it will go to the corresponding run method, corresponding run method will go to the अल्ले क्यूब ऑफ़ ए नंबर गल ना प्रिंट मारते हैं कंप्लीट सो ये मूरु थ्रेड दो ये मूरु थ्रेड गल वो इगा सीपीयू उसके रा फाइट मारता है सो व्हेन ऑल दिस थ्री थ्रेड्स आर फाइटिंग फॉर द सीपीयू द आउटपुट दैट यू विल बी गेटिंग विल बी मिक्स्ड फैशन इट विल बी ए जंबल्ड अप आउटपुट because ये मूरु thread गलो नंगे CPU को उसका fight मारते रहते हैं इंदा नंगे output तो sequential बराला that means one साला random thread CPU तो execute टाक बदो one साला square thread execute टाक बदो one साला cube thread हो जितने के नंगे loop अल run मारता है जिने so one साला one one into one into one print टाक बदो इन्होंन साला one into two into two print टाक बदो so नंगे output तो jumbled up fashionल बरत है this is what is called as multi threading the threads are fighting among themselves for the CPU. That's why the output that we'll be getting will be in a jumbled up fashion. So, if we avoid this sequential output, there is a concept called as synchronization that we are going to see in the later classes. But this actual multi-threading in the jumbled up output. output So, let me run this particular program. So, when I run, as you can see, you are getting jumbled up output. Now, the first square thread print is one and the cube thread is random number generate. This is not a cube thread. Bantha. First square thread is the cube thread. Bantha. So, there is contact switching happening between the threads. One thread to one thread is the CPU switch. Aktaide. Contact switching is That's why the output you are getting is in a jumbled up fashion. All the threads are fighting to get the CPU. That's why you're getting output in a mixed manner. So let us stop at this particular point. Let's cover the remaining concept. This is very much interesting and very much uh, needed topic from your career point of view. Because as a developer, you should always develop code in an optimized manner. One of the concept that is very much needed to develop code in an optimized manner is threads, is multi-threading. So that's why we are going in detail with respect to multi-threading concept so that you can become familiar with respect to all the ins and outs of multi-threading. So let's stop at this particular point. We can cover the next topics in our next class.